നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ ഇത് കണ്ടു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ വോൾ ഡെക്കറാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ എടുക്കണം അതിൽ നമ്മൾക്ക് സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിന് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഇനി ഒരു സർക്കിളും കൂടെ വേണം അതിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു സർക്കിളും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഫ്രെയിം ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ആ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഉള്ളിലത്തെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പേപ്പറിലും ഇതുപോലെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ട് വേറൊരു ഫ്രെയിമും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഫ്രെയിമും കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം പേപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ച് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ടേപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ചുറ്റി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിൻഡർ ജോയുടെ കവറാണ് കിൻഡർ ജോയുടെ കവർ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഭാഗമല്ലേ അത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ എല്ലാ കിൻഡർ ജോയിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ആ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് പേപ്പർ ഗ്ലൂ പേപ്പർ ഗ്ലൂ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ കവറിൻ്റെ കിൻഡർ ജോയുടെ ഈ കവറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ പരട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും പരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ പല കളറിലുള്ള ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ നമ്മൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പശ തേച്ച് വെച്ച ആ കിൻഡർ ജോയിൻ്റെ കവറമ്മ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കുപ്പിയും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ പൗഡർ വീണ് വീണോളും കണ്ട ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതവിടെ വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഷെല്ലും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കാം ആ കവറിൻ്റെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് പതുക്കെ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ഉള്ള പൊടി താഴേക്ക് വീണുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഷെല്ലും പല പല നിറത്തിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉണങ്ങാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിക്കോളും ഇനി എന്നിട്ട് എക്സസ് ഉള്ള പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ആ പേപ്പറിലുള്ള പൊടി നമ്മൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ എല്ലാ ഷെല്ലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിൻഡർ ജോയുടെ കവറുകൾ കണ്ട പല കളറിലുള്ള കവറുകൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ കിൻഡർ ജോയുടെ കവറുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫ്രെയിമും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കളർ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്യാപ്പൊക്കെ നോക്കി ഗ്യാപ്പൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം കളർ ശരിക്കും മാച്ചിങ് നോക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചൊടുക്കാം ആ കവറിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം കണ്ട സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഷെല്ലും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് പശ തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല
എന്നിട്ട് വാളിൽ എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പേപ്പർ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പേപ്പർ ടേപ്പ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം ഈ വാൾ ഡക്കറ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് വാളിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വാളിന് ഒരു പ്രശ്നവും പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഡെക്കറിന് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു സൂപ്പർ ടിപ്പല്ലേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്പെഷ്യൽ ഈസ്റ്റർ ഡെക്കറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്